ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് യൂസേജ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഫ്രേസ് നോക്കാം ആം എഫ്രൈഡ് എഫ്രൈഡ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കും എഫ്രൈഡ് പേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആം എഫ്രൈഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മറ്റൊരാളെടുത്ത് സോറി പറയുക മറ്റുള്ളൊരാളെടുത്ത് ഒരു വിഷമകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുക അതായത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും അതിനൊക്കെയാണ് അതായത് പൊളൈറ്റായിട്ട് രീതിയിൽ പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ആശയത്തോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എം എഫ് റൈഡ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് പൊളൈറ്റ്നെസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാഷ്വൽ ടോക്കും ഉണ്ട് ഫോർമൽ ടോക്ക് ടോക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടായി സംസാരിക്കുക പക്ഷേ ചില ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോർമലായി തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഓഫീസ്കാരുമായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബോസിനോടൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമലായ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം എഫ് ഐഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂസേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബോസ് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് മുപ്പതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും സർ ആം എഫ്രൈഡ് ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടൈം ഐ വിൽ ബി ലേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അത് നല്ല ഫോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം ആം എഫ്രഡ് ഷീ ഈസ് നോ മോർ അതായത് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആരെങ്കിലും കൺവേ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുക ഐ എം എഫ്രഡ് ഷീ ഈസ് മോർ അദ്ദേഹം ഈ ഇല്ല ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതായത് വളരെ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് വളരെ ഫോർമലായ രീതിയിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതോ ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് ഐം എഫ്രൈഡ് യുവർ മദർ ഈസ് സീരിയസ് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ അറിയിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐം എഫ്രൈഡ് യുവർ മദർ ഈസ് നോ മോർ അടുത്ത യൂസേജ് Uh, I am afraid I am not able to attend your marriage function. അതായത് ഒരാളുടെ കല്യാണം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു മെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് മെയിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചില മിക്കവരും അയക്കുക അല്ലാന്നെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ആം എഫ്രൈഡ് ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് യുവർ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് നിൻ്റെ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്കതിൽ വിഷമമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയും അടുത്തത് ഐ ആം എഫ്രൈഡ് ഐ ഐ കാൻ അഗ്രി വിത്ത് യു അതായത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ സജഷനെ നമുക്ക് അഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എനിക്ക് നിൻ്റെ സജഷനിൽ അഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് മീൻസ് അത് അതിൽ അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഓവറോൾ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ പൊളൈറ്റ്നസ്സും നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ എം എഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മളെ മറ്റൊരാൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ധിക്കരിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഐ ആം എഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് യു ആർ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നും ഉപകാരപ്രദമായെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ല